Those, the weapons that I chose were photography, music, writing, poetry, films. Those are my weapons, and I've been very successful with those weapons because I've been able to overcome barriers because I could do it. You know, Hollywood opened up to me for the first time, you know, first black director, because I said, this is my book. If you want to make a film of it, I have to direct it. No white director's going to direct it. And that's what I tell kids today. And that more or less is the subject of one of my books. A choice of weapons is a weapon you take to fight bigotry, discrimination, poverty, and all the things that you dislike about the world. Beginning of the film industry, the mainstream film industry in America and Europe was mirrored in black America. The seminal director at the time was Oscar Michaud. The first film that he made, The Homesteaders, was a film that drew on his own biography. This is a very unusual man. He was a very poor, working class black man from Illinois who um, cut his teeth really in Chicago at the time one of the more important American cities, or more important black cities. There's a small population of black people in the black belt, but they were vibrant. And Oscar Michel recognized, as Garvey did, the importance of representation. But the importance, I think, of someone like Oscar Michel was that, in the same way as Garvey, he was able to put black people into the picture. They were no longer going to be in the background, they were going to be foregrounded. They were going to be telling their own stories, they were going to be writ large on the big screen. And I think that even though his films were made with very little money and they didn't have the, the niceties and the production values of some of the Hollywood films, they spoke to black people in a far richer and more fundamental way and said to them that they have a story too at a time when their story was being eclipsed, when they were being reduced in mainstream films to shoeshine boys to mamas to hoodlums. Oscar Michaud gave black people heroic figures to look on on the screen. He gave them champions. He gave them innovators. He gave them black Humphrey Bogarts. He gave them black Valentinos. He gave them their own heroic figures and the audience were able to see themselves reflected on the screen. Sauf que à apporter cette Negro Renaissance, donc à Saint-Gore aussi, mais c'est le primat de la poésie c'est-à-dire euh, des gens qui sont dans une situation totalement contestée avec le racisme, la ségrégation, etc., et qui décident qu'ils vont exprimer ce qu'ils sont d'abord par la poésie et aussi par la musique. Et que donc, euh, voilà que brusquement, l'art devient le lieu d'expression, de la contestation, de la revendication, mais surtout de l'affirmation de ce que euh, nous sommes. « I too, I am America »,« Moi aussi, je suis l'Amérique ». Et voilà donc une génération vient dire à ces jeunes « Nous existons tous ». Nous avons d'ailleurs une expression, la poésie, donc la parole essentielle, comme dira Césaire, et la musique, une parole fondatrice, universelle, qui vont dire au monde ce que nous sommes. Alors évidemment, euh, Saint-Gore, Césaire, qui sont des intellectuels, qui sont des gens engagés, qui font des revues pour expliquer des questions, voilà que euh, sous, on peut dire beaucoup, l'égide de ces aînés, ils disent non, c'est 
poésie d'abord, poésie en premier. Je crois que c'est d'abord ça, peut-être le l'influence, le rôle que cette génération de Harlem a donné à cette génération euh, de la négritude. Je n'ai jamais voulu faire œuvre de poète. Euh, J'ai voulu euh, avant tout euh, naître à moi-même, me connaître, connaître mon peuple et faire reconnaître mon peuple. Euh, C'est essentiellement ce que j'ai voulu. Je ne suis pas un carriériste, je n'ai pas voulu euh, tout ce qui apparaît bon, euh, fait, comme faisant partie de la carrière, ça a été vraiment l'accident. Ça n'a pas été l'essentiel et je suis resté fondamentalement euh, celui que j'ai découvert être dans les années 1932-1933 à la cité universitaire avec le projet d'Arsager et avec quelques amis. Et je crois que je n'ai jamais dévié. Même si les apparences, on peut m'affubler de tel ou tel défroque.